ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி ஒரு டிராவல் வ்ளாக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் ஒரு ஃபோர் டேஸ் ட்ரிப் நார்தன் ஐலாண்டுக்கு போக போகிறோம் ஸோ அதை பற்றின வ்ளாக் தான் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா யூஷுவல் வ்ளாக் கிடையாது இது இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம ட்ராவல் வ்ளாக் அப்படின்றனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எப்பயுமே ஒரு ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செய்கிற விஷயம் நம்ம பேக்கிங் தான் ஸோ அதனால் நான் முதல் நாள் ஈவினிங்கே பார்த்திங்கன்னா தேவையான எல்லா திங்ஸையும் பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ட்ரெஸ்ஸஸ் அதுக்கப்புறமா தேவையான சாப்பாடு பொருட்கள் ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் நான் வந்து எல்லாமே முத நாள் ஈவினிங்கே பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன் மெயினாக நான் வந்து காஃபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு காஃபி மிஷின் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து டிராவலில் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு காஃபி வந்து பிடிக்கும் டிராவல் டைமில் குடிக்கிறதுக்கு பட் வெளியில் வாங்கி குடிக்கிறதுக்கு எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல இந்த ஊரில் ஸோ அதனால் நான் வந்து ரொம்ப ஹோம் மேட் காஃபியை மிஸ் பண்ணுவேன் டிராவல் டைமில் ஸோ அதனால் நான் வந்து இது என்னோடய ஃப்ரெண்டு யூஸ் பண்ணி நான் பார்த்தேன் ஸோ அதனால் நான் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் இது ஸ்பான்சர்லாம் கிடையாது இது வந்து மில்க் ஃப்ராத்து தான் இது வந்து பாலை சூடு பண்ணும் நம்மளுக்கு காஃபி போடுறதுக்கு பர்டிகுலராக டிராவல் டைமில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது நான் வாங்கியிருக்கேன் இதில் எப்படி காஃபி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் டிராவல் டைமில் உங்களுக்கு செய்கிறப்போ நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு பேக் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் சாப்பிட்டாச்சு ஏன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் வீட்லேயே சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயே சாப்பிட்டுட்டோம் மதியத்துக்கு மட்டும் நான் சாப்பாடு எடுத்திருக்கேன் புளியோதரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா புளியோதரை அப்படின்றது தான் வந்து ட்ராவலுக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா லெமன் சாதம் எடுத்துகிட்டு போவேன் எனக்கு பர்சனலாக புளியோதரை ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் எப்பயுமே அதான் எடுத்துகிட்டு போவேன் ஸோ எல்லாமே சாப்பாட்டுக்கு தேவையானது எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி மூணு நாலு நாளைக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸும் பேக் பண்ணியாச்சு எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ அப்படியே கிளம்பணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி நாங்கள் போகிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலரை மணி நேரம் பக்கம் ஆகும் ட்ராவல் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து போகிற வழியில் ஏதாவது ஸ்டா ப்ளேஸஸ் இருந்ததுன்னா ஸ்டாப் ஓவர்மா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நேராக ரூமுக்கு போய் செக்இன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அங்கே வந்து பக்கத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ளேஸஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப பக்கம் தான் நாங்கள் தங்கியிருக்க இடத்துல இருந்து பீச் ஏரியா மாதிரி ஸோ அங்கே போய் பார்க்கலாம் ஈவினிங் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் இன்றைக்கி பெருசாக இந்த பிளான் உள்ள அதே மாதிரி இந்த ட்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிலாக்ஸ்டான ட்ரிப்பு தான் ஏன்னா கொஞ்சம் நாளாகவே ரொம்ப நிறைய பிஸியாக வேலை போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதான் சரி கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பி இந்த ட்ரிப்பில் வந்து ரொம்ப நிறையா பிளேசஸ்லாம் போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது ரிலாக்ஸ்டு ட்ரிப்புன்றனால கம்மியான இடங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் பட் நான் நல்ல இடங்கள்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் காரில் எடுத்து வச்சுட்டு கிளம்பிடலாம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி சும்மா ஒரு மூணு நாள் ட்ரிப்பு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் யோசிச்சு அப்படியே பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சுஜி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லை ஒர்க்கு பயங்கர ஒர்க்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸே ஆன மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஒரே ஹீலிங் பாயிண்ட் என்ன ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா இப்படி வெளியில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு சீனிக் ப்ளேஸஸாக போய் உட்காந்து அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னாலே போதும் அப்படியே ஒரு மாதிரி ரெஃப்ரெஷிங் ஆகிடும் ரொம்ப தூரம் போய் ஒரு பத்து இடம் சுற்றி பார்க்கணும் அப்படிலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு பா ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு ரெண்டு இடத்துக்கு போயிட்டு அப்படியே உட்காந்து அப்படியே உட்காந்து பார்த்தோமா நல்ல ஒரு ப்ளேஸஸ் அப்படியே ரசிச்சுட்டு வந்தோம் பேசிக்காகவே நான் ஒரு நேச்சர் லவர் ஹைக்கிங் போகிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பீச்சஸ் போகிறது இல்லை ஏதாவது ஒரு டென்ஸாக இருக்கிற ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ஏரியா நம்ம ஊரில் ஊட்டி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லை அந்த ப்ளேஸஸ்லாம் போனால் எனக்கு ஒரு மாதிரி பயங்கர ரெஃப்ரெஷிங் ஆகிடும் அதனால் கிளம்புவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு நாள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் தேவையான திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்கோம் போயிட்டு அப்படியே கார்லேயும் ஆயில் செக் பண்ணணும் ஸோ கார்லேயும் செக் பண்ணிவிட்டு திங்ஸை எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் ட்ரைவ் நடுவில் எங்கேயாவது நிப்பாட்டி அப்படி இடங்களை பார்த்துட்டு அப்படி ஜாலியாக ஒரு ரைடு போயிட்டு வருவோம் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ளேஸஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறோம் இப்போ பேக் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா திங்ஸையும் காரில் லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து காரில் கொஞ்சம் ஆயில் இதெல்லாம் செக் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கிளம்பிடலாம் காலையில் நாங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே அப்படியே கிளம்பிட்டோம் லஞ்சும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சொன்ன மாத
பண்ணுற டைமில் உங்களுக்கு இந்த பூ வந்து விளைக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் போகிற வழியிலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாப் ஒரு மாதிரி பண்ணோம் அங்கே வந்து ஒரு ஷாப்பிங் சென்டர் இருந்துச்சு ஸோ அங்கே ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு காட்டன் வியர்லாம் ஸோ அதனால் நான் அது கொஞ்சம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்ருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் இங்கே ஸ்டாப் ஓவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி நாங்கள் வந்து லன்ச் டைம் அப்போது லஞ்சு சாப்பிட்டோம் கொண்டு வந்தது சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா இப்போ நாங்கள் வந்து ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் டோட்டலாக ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பக்கம் ஆச்சு எங்களுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு இப்போ நாங்கள் தங்க போகிற இடம் வந்து கிட்ட வந்தாச்சு இப்போ ரூம் வந்து செக்இன் பண்ணிவிட்டு ரூம் கீழாம் வாங்கிட்டு ரூமுக்கு வந்துட்டோம் ரூம் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த இடம் ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு தடவை இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் எங்களுக்கு எப்பவுமே இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹோட்டல் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தங்குறதுக்கு ஸோ அதனால் எங்களோட ஃபேவரட் ப்ளேஸ்னே சொல்லலாம் விண்டோவிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டன் வியூ இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து சி வியூ ஏன்னா இது வந்து சி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஹோட்டல் தான் அது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இங்கேயே உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் கீழே இருக்குது அதுக்கப்புறமா பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப பிடிக்கும் இங்கே தங்குறதுக்கு எங்களுக்கு இப்போது நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா காலையில் இப்போ ரெடி ஆகிட்டோம் ரெடி ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் வெளியில் கிளம்ப போகிறோம் இங்கே வந்து நம்ம ரூம் த எடுத்து தங்கணும் அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வெளியில் கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கீழே இறங்கி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம் இதுதான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ற இடம் தனியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து தனியாக இங்கே இருக்கும் இங்கே பர்டிகுலராக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க எல்லாமே இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சீரியல்ஸ் அதுக்கப்புறமா க்ரோசன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் பேஸ்ட்ரீஸ் அதெல்லாம் கிடைக்கும் ஜூஸஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் ப்ரெட் டோஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இது போக பார்த்திங்கன்னா ஐரிஷ் ஃபுல் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ்டாக ஆர்டர் பண்ணேன் ஏன்னா நான் வந்து சிக்கன் சாசேஜ் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறமா எக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்னோடய பிளேட்டில் வாங்கினேன் ஸோ அது மாதிரி நம்ம கஸ்டமைஸும் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபுல் ஐரிஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னா இந்த பிளேட்டு தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு அதுவும் இங்கே நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலையில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ரொம்ப நேரத்துக்கு பசிக்கும் அது லாஸ்ட் டைம் எங்களுக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் மேலே தான் வந்து ஈவினிங் சாப்பிட்டோம் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பசி தாங்குற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஹெவியாக வேறு இருக்கும் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து அப்படியே கிளம்பி வெளியில் போக போகிறோம் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சு இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிற பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா யூகேயில் ஒரு இடம் இது வந்து ஹேங்கிங் ரோப் பிரிட்ஜுன்னு சொல்லி ஒரு இடம் அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க சரி அதனால் நம்ம வந்து அங்கே போகலாம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்திருக்கோம் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது வந்து கார் பார்க்கு காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கோஸ்டல் வாக் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அரௌண்ட் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வாக் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு ஹேங்கிங் ரோப் இருக்கும் ஸோ அந்த பிரிட்ஜ் வழியாக நம்ம இறங்கி இன்னொரு ஐலாண்டுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப த்ரில்லிங்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வியூவும் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கார் பார்க் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து உள்ளே போகலாம் இதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் இருக்குது டிக்கெட் நம்ம வாங்கிக்கணும் ஒரு அடல்ட்டுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் யூரோஸ் பக்கம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிக்கெட் வரும் ஸோ அதனால் எங்கள் ரெண்டு பேத்துக்கும் டிக்கெட் வாங்கிட்டு இப்போ நான் உள்ளே போக போகிறேன் 
இப்போ டிக்கெட் வாங்கியாச்சு இது வந்து நம்ம ரோப் கிட்ட போகிறப்போ இந்த டிக்கெட் செக் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதுதான் ஃபுல்லாக அந்த வியூவு இது வந்து நார்தன் எண்ட் ஆஃப் அயர்லாண்டு இது ஸோ இதோட அயர்லாண்ட் வந்து முடியுது நார்த் சைடு ஸோ அதனால் அந்த எண்டு கோஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ உள்ளே போகிற வழி ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு வாக்கிங் ஸ்பேஸ் மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க ஃபுல்லாக நம்ம நல்லா நடந்து போகலாம் நல்ல ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரும் அப்படியே உள்ளே நடந்து போயிட்டு அந்த ரோப்பை கடந்து நம்ம வந்து அடுத்த சின்ன ஐலாண்டுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த வியூ பார்த்துக்கிட்டே நடக்கிறது வந்து மனசுக்கு அவ்வளோ அமைதியாக நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த அலையோட சத்தம் இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மித்த எந்த சவுண்டும் இல்லை எந்த பொல்யூஷன் எதுவுமே இல்லை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த இடம் பார்க்குறதுக்கே இப்போ உள்ளே ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட அந்த பிரிட்ஜ் கிட்ட வந்தாச்சு இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாம் இப்போ ரோப் பிரிட்ஜ் கிட்ட வந்தாச்சு இங்கே வந்து நம்ம டிக்கெட் எடுத்தோம் இல்லையா அதை வந்து செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரோப் பிரிட்ஜை கிடக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அந்த கியூவில் வெயிட் பண்ணணும் எல்லோரும் அப்படியே வரிசையாக விடமாட்டாங்க ஏன்னா அந்த வெயிட் கெப்பாசிட்டின்னு ஒரு லிமிட் இருக்கும் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேராக தான் விடுவாங்க நம்ம அந்த கியூவில் வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணிட்டு நம்ம டேர்ன் வர்றப்போ நம்மளை உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த ரோப் பிரிட்ஜை தாண்டி அந் இந்த குட்டி ஐலாண்ட் மாதிரி ஒன்று தெரியுது பார்த்தீங்களா அது வழியாக நம்ம வந்து போயிட்டு டாப் வியூ பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து கியூவில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே இருந்த நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தாங்க அதை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் எனக்குமே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு ரொம்ப ஸ்லோவாக பயந்து பயந்து எல்லாம் கிராஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு சிலர்லாம் வந்து போயிட்டு கிராஸ் பண்ணாமல் பயந்துட்டு திரும்ப அப்படியே ரிட்டன் வந்துட்டாங்க ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்தது பட் நான் எப்படியும் மேனேஜ் பண்ணி அந்த ரோப் பிரிட்ஜ் வழியாக நடந்து போயாச்சு அது காற்று அடிக்கிறப்ப தான் ரொம்ப பயமாக இருந்தது ஏன்னா வந்து அது ஆடுது இல்லையா அந்த சென்டரில் போனதுக்கப்புறம் ரொம்ப காற்று அடித்தனால அது கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு அப்போ தான் மெதுவாக அப்படியே எல்லாம் நடந்து போயிட்டோம் இப்போ அந்த பிரிட்ஜு தாண்டி நம்ம வந்து மேலே ஒரு ஹாஃப் கிலோமீட்டர் வரும் ஹில் வாக் மாதிரி நம்ம போகலாம் போயிட்டு மேலே போனோம் அப்படின்னா டாப் வியூ அது தான் ஃபுல் அந்த கோஸ்டல் லைன் வியூ ஃபுல்லாக தெரியும் அதே மாதிரி பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு ஐலாண்டு இருக்கும் அதோட வியூவும் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அங்கே மேலேருந்து பார்க்குறதுக்கு அங்கே கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு நம்ம திரும்ப கீழே வந்துட்டு இதே மாதிரி நம்ம அந்த ரோ பிரிட்ஜை தாண்டி மேலே போனோம் அப்படின்னா வந்த பாதையிலே நம்ம கார் பார்க் போயிடலாம் ஸோ எகேன் நம்ம வந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த திரும்ப ரிட்டன் போகிற பாதை வந்து நம்மளுக்கு வேறு ரூட் வழியாகவும் போகலாம் நம்ம விருப்பப்பட்டோம் அப்படின்னா அந்த வழியாகவும் போகலாம் அது ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் லேண்ட்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறையா ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் அப்புறமா வந்து ஃபார்ம் லேண்ட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போகிற வியூ மாதிரி இருக்கும் ஸோ நாங்கள் ரிட்டன் வந்தப்போ அந்த இன்னொரு பாதை வழியாக வந்தோம் அங்கே நிறையா ஃபார்ம் அனிமல்ஸ்லாம் இருந்தது பார்த்துட்டே அப்படியே வந்து நாங்கள் இந்த பாதை வழியாக வந்து இறங்கி கீழே கார் பார்க் வந்துட்டோம் இப்போ எல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து இப்போ ரூமுக்கு ரிட்டன் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ ரூம் வந்து இங்கேருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பக்கம் ஆகும் இப்போ ஈவினிங் காஃபி போட போகிறேன் 
நான் உங்களுக்கு கிளம்புறப்போ முன்னாடியே காட்டியிருந்தேன் இல்லையா இதுதான் வந்து அந்த மில்க் ஃப்ராத்தர் இதில் வந்து மில்க்கும் ஹீட் பண்ணலாம் இதில் வந்து மூணு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது பாலை மட்டும் வெறுதா சூடு பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறமா வந்து தின்ன ஃபார்ம் வேணும் அதாவது நுர கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது நல்ல திக்கான நுர வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த சாக்லேட் கா மில்க் சாப்பிடுவோம் இல்லையா அது மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் இருக்குது இப்போ காஃபி பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் கீழே ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து பால் வாங்கிட்டு வந்து நான் இப்போ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபார்ம் வந்து க்ரியேட் ஆகும் பால் வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் இதோடய கெப்பாசிட்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரைக்கும் நம்ம ஊற்றலாம் ஏன்னா அதுக்கு மேலே நுர வரும் இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த லிமிட்க்கு மேலே ஊற்றக்கூடாது பால் நான் வந்து தின் ஃபார்மில் வச்சுருக்கேன் உள்ளே வந்து பால் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ ஒரு கப்பில் வந்து காஃபி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக அப்படியே நம்ம அந்த காய்ச்சின பால் அதில் சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் இன்னும் கொஞ்சம் க்ரீமியாக பண்ணுறதுக்காண்டி இதையும் வந்து பீட் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி என்கிட்ட இருக்கு இல்லையா இதனோட வீடியோஸில் பார்த்துருப்பேன் இதை யூஸ் பண்ணி அதை பீட் பண்ண போகிறேன் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக ஆஃப் ஆகிடும் பால் வந்து நல்லா சூடாகி உங்களுக்கு நல்ல நுர ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நான் வந்து தின் ஃபார்ம் தான் போட்டேன் காஃபிக்கு இது வந்து சரியாக இருக்கும் வெளியில சுத்திட்டு வந்ததுக்கு இந்த குளிருக்கு சூடா காஃபி சாப்பிட்றதே ஒரு ஒரு சம ஃபீல் அது காஃபி லவர்ஸ்க்கு தான் அது வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்லா அது நுர நிறைய இருந்தனால நல்ல கிரீமியா சூப்பரா இருக்கு குடிக்கிறதுக்கே சூப்பரான காஃபி இது இப்போ ஈவினிங் காஃபி குடித்து முடித்ததுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து டின்னர் சாப்பிட்றதுக்காண்டி வெளியில் கிளம்பி வந்தோம் நாங்கள் தங்கியிருந்த அந்த ஊர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே டவுன் சென்டர் மாதிரி இருக்குது ஸோ அங்கே கொஞ்சம் நேரம் சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்துட்டு அங்கே சாப்பிட போனோம் டின்னரு டின்னர் முடித்ததுக்கப்புறமா இன்றைக்கி பிளான் வந்து அவ்வளோதான் ரிட்டன் வர்றப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ் இருந்தது நான் வர்ற வழியிலே காட்டினேன் இல்லையா அந்த எல்லோ பூ அது வந்து பக்கத்துலேயே இருந்துச்சு நாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் ஸோ அந்த ஃபார்ம்குள்ளே உள்ளே போயிட்டு கொஞ்சம் தூரம் போய் பார்த்தோம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த பூவுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வாசம் ஒன்று இருக்குது அது ரொம்ப யூனிக்காக இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த வாசம் இந்த ரோ பிரிட்ஜ் பார்த்துட்டு வந்த மறுநாள் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசாக எங்கேயும் சுற்றலை ரூமில் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் தங்கியிருந்த ஏரியாவை தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் அங்கே வந்து நிறைய பீச்சஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு மியூசியம் அதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அதனால் நான் அதெல்லாம் பெருசாக எதுவும் வீடியோஸ் எடுக்கல ஏன்னா ரிலாக்ஸ்டு ட்ரிப்புன்றனால நான் ரொம்பலாம் பெருசாக எங்கேயும் சுற்றுற பிளானில் போகல கம்மியான இடங்கள் தான் பார்த்தோம் அப்புறம் லாஸ்ட்டு டே தான் நாங்கள் வந்து செக் அவுட் பண்ண போயிட்டுருக்கோம் இப்போது அஸ் யூஷுவல் எந்திரிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி வந்து ரூமை வெக்கேட் பண்ணணும் நம்ம வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு மேலன் ஹெட்டுன்னு ஒரு இடத்துக்கு போக போகிறோம் நாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் அதை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து அங்கேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு போக போகிறோம் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் டே பிளானு இப்போ நான் வந்து ரூம் செக் அவுட் பண்ணுறதுக்காண்டி போயிட்டுருக்கேன் இதெல்லாம் செக் அவுட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு காரில் திரும்ப லூட் பண்ணிட்டு கிளம்பிடலாம் நம்ம
இப்போ எல்லாம் முடிச்சுட்டு திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம கிளம்ப போகிறோம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் மேலன் ஹெடுன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது வந்து அயர்லாண்டோட நார்தன் எண்ட் அது ஸோ அது அதோடு வந்து அயர்லாண்ட் முடியுது அந்த இடமும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் ஒரு கோஸ்டல் வாக் தான் ஸோ அங்கே போயிட்டு அந்த இடத்த பார்த்துட்டு அங்கேருந்து நம்ம அப்படியே கிளம்பி டப்ளின் போக போகிறோம் வீட்டுக்கு ஸோ அதனால் இப்போ அங்கே வந்திருக்கோம் நாங்கள் இந்த இடமும் சூப்பராக இருந்துச்சு உள்ளே நல்ல ஹில் வாக் மாதிரி நம்ம போகலாம் அதே மாதிரி இது வாக்கிங்க்கு கலர் மேப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜாஸ்தி தூரம் போகணும் அப்படின்னா ரெட் கலரு ப்ளூ கலர் இந்த மாதிரி அந்த ரூட் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த பாதை நமக்கு வேணுமோ நம்ம சூஸ் பண்ணி நம்ம நடக்கலாம் ஸோ நாங்கள் வந்து ரொம்ப தூரம்லாம் போகலை ஏன்னா இங்கேருந்து திரும்ப வீட்டுக்கு போகணும் இல்லையா டைம் ஆகிடும் அப்படின்றனால முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம் இதுவும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக அந்த கோஸ்டல் லைன் ஃபுல்லாக அப்படியே தெரியும் மேலே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா வியூ எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த மாதிரி அயர்லாண்ட் கண்ட்ரியோட எண்டுக்கு போகிறப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கிங் போட்டிருப்பாங்க இது வந்து எத்தனாவது எண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து அயர்லாண்டோட எயிட்டியத்து பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட்டீன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு இடமா நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அயர்லாண்டோட அந்த எண்டு மேப் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்த எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு இங்கேருந்து நம்மளோட வீடு வந்து ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஜேர்னி ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து அப்படியே கிளம்பிட்டோம் போகிற வழியிலே வந்து பசிக்கிறப்போ நம்ம வந்து லஞ்ச் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம் நாங்கள் வர வழியிலே ஒரு சில இடங்களில் நிப்பாட்டி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அப்படியே லஞ்சும் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிறப்போ நைட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த ஜேர்னி எங்களுக்கு இருந்தது இந்த ட்ராவல் வந்து ரொம்ப ஒரு ரிலாக்ஸ்டான ட்ரிப்புன்னு சொல்லணும் நாலு நாள் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு மாதிரி என்ஜாய் பண்ணணும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் காட்டின இடங்கள் எல்லாமே பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க மறக்காம சுஜிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாக்ஸ் ரெசிபீஸோட அடுத்து உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் சுஜிஸ் கிச்சன் எளிய பாரம்பரிய சமையலும் தொகுப்பு